Bonjour à tous, dans cette vidéo on va vous montrer comment faire un graveur laser pour moins de 30 30€ avec un laser, un Arduino, deux lecteurs DVD de récup et un peu d'huile de coude. Ça fait deux ans que le projet traîne, mais dû à des problèmes de douane et de budget, il n'a été fini que très très récemment. Il y a deux ans, le projet paraissait assez impressionnant et aurait mérité deux vidéos. Mais maintenant, on trouve qu'une vidéo de 20 minutes est très largement suffisante. Cependant, on n'entrera pas totalement dans les détails, c'est pour ça qu'il y a un espace commentaire en bas de la vidéo. Sachez que sur toutes nos vidéos, on lit tous vos commentaires, alors n'hésitez pas à poser des questions. Voilà, maintenant on peut rentrer dans le sujet. Si vous déplacez un crayon sur un axe horizontal, vous ne pourrez faire que des traits horizontaux. Mais si vous ne le déplacez que sur un axe vertical, vous ne pourrez faire que des traits verticaux. En combinant les deux, on peut faire des formes beaucoup plus complexes en deux dimensions. Si on avait un stylo 3D, sur notre schéma, on pourrait rajouter un axe Z. Vu que ce n'est qu'un graveur, on n'utilisera qu'un axe X et Y. Concrètement, on va utiliser deux plateaux qui vont bouger sur un axe X et le deuxième sur un axe Y. Un sera sur la base et l'autre tiendra le laser. Pour ce faire, on devra créer un petit châssis qu'on découpera en MDF. Comme c'était la grande mode il y a deux ans, on va rajouter une planche de plexiglas pour pouvoir mettre des LED, ici en orange. Les parties mobiles seront dessinées sur notre dessin en bleu. En rouge, les boutons qu'on aimerait y ajouter. Passons maintenant au concret. Pour commencer, on a dessiné un patron du châssis qui va nous servir. On l'a ensuite numérisé pour que ce soit un peu plus propre. On a également ajouté notre ancien logo de la chaîne. Bah, c'était il y a deux ans. On découpe le patron, puis on le colle sur une des plaques d'AMD. On va ensuite découper les deux faces et rajouter une plaque de plexiglas entre chaque pour laisser passer les LED RGB. Pour des raisons seulement graphiques, on ne vous montre pas l'acte de barbarie qui était à la découpe. A la place, on va vous parler des moteurs. On les a récupérés dans deux lecteurs de DVD. Pour les démonter, il n'y a pas de solution universelle. Alors on va utiliser la technique, chaque fois que je vois une vis, je la dévisse. Ainsi on va extraire toutes les parties de notre lecteur de DVD. Suite à cela, on va enlever toutes les parties dont on ne se servira pas. Sur ce lecteur, il y a un laser de classe 1, donc pas intéressant pour graver, car pas assez puissant. Cependant, sur un lecteur graveur de laptop, on a trouvé un laser de classe 3B, qui est beaucoup plus intéressant. J'ai donc décidé d'acheter un petit laser en Chine afin de pouvoir remplacer la diode, mais on vous reparlera des lasers plus tard. Une fois le châssis découpé, ça donne à peu près ça. A l'aide d'une soustraction, on vient déduire la distance qu'il y aura entre les deux côtés du châssis. Ainsi, on va pouvoir prévoir la longueur d'un socle qui va permettre de tenir le premier moteur. Comme on n'avait pas assez d'espace en profondeur, on a décidé de créer une deuxième pièce en bois qui permettrait de faire coulisser le moteur. On aura fini toutes les pièces du haut. Pour la partie éclairage maintenant, on va faire passer les câbles des LED des moteurs par les côtés. On mettra aussi des LED en dessous des côtés et au niveau du logo, et on connectera les LED en dérivation. On creuse les côtés afin de pouvoir laisser passer le câblage. A l'aide d'un crayon qu'on aura enroulé de papier ponce, on viendra poncer l'intérieur des sillons. Comme ça on aura un rendu un peu plus propre. Comme câble, on utilisera un câble mini USB. Celui-ci nous a été fourni avec notre calculatrice au collège. On enlève l'isolation et on se retrouve avec 5 petits câbles. Puis on passe à la partie la plus passionnante, la soudure. On vient souder les 4 fils du câble USB au LED. Et on vient les coller dans les côtés. Pour attacher les côtés, on utilisera deux petites plaques en métal percé. Pour plus d'esthétique, on les redesign un peu. On poinçonne des trous afin de pouvoir venir les percer plus tard. Et c'est parti pour des plans cinématiques. On utilise des vis récupérées d'une carte mère de PC. 
Pour un rendu encore plus beau, on vient poncer l'excédent de métal qui dépasse des plaques. Puis, à l'aide des trous qu'on a préalablement percés, on vient fixer les deux pièces ensemble. Et voici la configuration du moteur qui se trouvera au-dessus. Pour le logo, on vous rappelle c'était il y a deux ans, on va utiliser une plaque de plexiglas qu'on aura poncée pour laisser passer la lumière. On vient l'encastrer dans la pièce en AMD. Voilà toutes les pièces de panneaux latéraux. Voici les emplacements où se retrouveront les LED et les fils vont rentrer par ces trous. Un peu de peinture maintenant. On va peindre toutes les parties des panneaux en blanc. L'extérieur pour l'esthétique et l'intérieur pour la lumière. Normalement, en pensant les plaques de plexiglas, ça aurait dû donner un effet tamisé. Cependant, ça ne marchait pas car les LED étaient trop proches, on a dû donc les replacer. Est-ce que vous vous souvenez de lui Le papier vinyle, celui qui nous avait quasiment détruit la batterie externe. Eh ben, il y a deux ans, on trouvait que c'était une bonne idée d'en mettre un peu partout. Alors on en a mis sur les côtés du graveur. Cette fois-ci, comme c'est plus lisse, ça donne un résultat un petit peu mieux que sur la batterie. Mais cependant, il reste encore des bulles. Ça, c'est dû à la MD. En conclusion, si vous êtes sur du bois, n'utilisez pas de papier vinyle, ça ne marche pas. On vient percer les trous pour mettre les vis et les câbles. Puis on attache tout ça ensemble. On vient coller la couche de plexiglas à la couche d'AMD avec de la colle époxy. Puis on a redécoupé notre ours dans le vinyle. Ensuite, on colle les deux panneaux ensemble. On vient attacher le deuxième panneau, puis on fait passer deux fils pour le laser. On vient placer les lettres sur le deuxième côté, puis on colle le tout. Passons maintenant au socle. Après avoir enlevé les étiquettes, tout avoir nettoyé avec de l'acétone, c'est déjà un peu plus propre. On vient marquer les endroits où on va faire des trous pour fixer la partie haute. Avec de la gaine thermo, on vient sécuriser tout ça. Étant donné qu'on a eu le même problème qu'en haut sauf que nous notre socle était en métal, on a dû tout recouper avec un tournevis. On vient peindre le trou en blanc. Puis on ajoute le légendaire vinyle des années 2016. Cette fois-ci étant donné que c'est du métal, c'est beaucoup plus lisse et beaucoup plus propre. Pour faire le socle mobile, on s'aidera d'une petite plaque en métal récupérée dans un lecteur de disquette. On vient sécuriser la plaque avec de la colle et une vis. On découpe aussi une face avant destinée à recevoir des boutons, l'AMD étant plus facile à travailler que le métal. Le panneau avant accueille de gauche à droite le bouton Power, le bouton Abort, le bouton Reset et le bouton Play Pause. Pour pouvoir monter l'Arduino, on va enlever le connecteur de coin. On vient attacher les LED qui serviront à l'éclairage par dessous du boîtier. Voilà, regardez, ça fait qui coup, c'est joli. Pour contrôler les LED, on a commandé un contrôleur de LED RGB de Chine, mais à cause de la douane, on ne l'a reçu que 5 mois après la commande. Ceci dit, c'est beaucoup plus facile d'utiliser ce contrôleur que de devoir programmer un deuxième Arduino pour contrôler l'éclairage indépendamment du gravage. De plus, il est très simple de les connecter. Il suffit de connecter les trois pattes RVB et le courant, et de choisir la couleur sur la télécommande. Le module contient également un mode MLG. On monte le radiateur sur le chariot du moteur. Pour ce faire, on utilise des vis et un peu de colle chaude. Puis, on soude les fils du câble USB sur le moteur pas à pas. Pour utiliser le moteur, on va utiliser un shield qui se place sur l'Arduino lui-même. Sur ce shield, on va connecter les drivers des moteurs. On en aura besoin de deux, un pour chaque moteur. Ce shield nous facilite la vie étant donné qu'il y a tous les composants et les connexions déjà placés dessus. 
Il y a aussi une prise d'alimentation qui nous permet de connecter une alimentation allant de 12 à 36 volts. En court-circuitant les pins de micro-stepping, on va pouvoir réduire les mouvements d'un pas d'un moteur pas à pas. Voici un petit tableau qui vous l'explique un peu mieux que moi. Plus les pas sont petits, plus vous aurez de précision. Cependant, votre moteur sera plus lent. Passons à la configuration de l'Arduino. On télécharge la dernière version de GRBL qu'on flashera sur l'Arduino grâce à Xloader. On vous laisse les deux fichiers dans la description. Grâce au GRBL, on pourra interpréter les G-codes et faire tourner les moteurs simultanément. On a acheté un laser 5 mW dont on a essayé de remplacer la diode. Pour ce faire, on a fait appel à un Dremel. Pour utiliser le laser, j'ai utilisé un circuit qui permet de fournir un coin constant. Malgré tout ça, j'ai quand même réussi à faire cramer la diode laser. J'ai acheté ce laser pour 8 euros et en théorie, il a une puissance de 250 mW. Au final, ce laser était une arnaque. Il ne nous permettait que de graver du scotch noir car c'est la matière la plus facile à graver au laser. Au final, on le remplacera plus tard par un autre laser. Un an plus tard, on a finalement acheté un nouveau laser. D'après le constructeur, il fournit environ un courant de 500 mW. Étant donné qu'il est plus petit que l'ancien, il va falloir refaire l'installation. Grâce à un petit tournevis qui a été fourni, on va démonter la plaque mobile. Puis on colle le nouveau laser à la colle chaude. Puis on met quelques vis et on rattache le tout ensemble. Pour allumer le laser à partir de l'Arduino, on va utiliser ce circuit-ci. Pour allumer le laser, on peut appuyer sur M3 et pour l'éteindre, on peut appuyer sur M5. Vous allez devenir fou de ce laser. Et comme dans toute relation saine, il faut se protéger, alors mettez des lunettes. De plus, elles sont très très utiles quand vous devez faire la mise au point du laser. N'oubliez pas que plus votre point sera gros, moins le point sera chauffé. Avec un petit laser comme ça, la mise au point se fait à 1 mm près. Grâce au logiciel gratuit Laser GRBL, on peut transformer n'importe quelle image en G-code. Pour ce faire, on va dans les fichiers, puis on choisit l'image désirée. On peut facilement choisir le mode de remplissage diagonal, vertical, horizontal. Pour faire du texte rapidement, on peut utiliser le mode centerline. Là, on va juste faire un vecteur sans remplissage. Une fois cela fait, on peut ensuite choisir la vitesse du laser et les dimensions de la gravure. Puis, on appuie sur Create. Prenons une autre image. Comme vous le voyez, le rendu se fait très rapidement. On peut même choisir des images un peu plus complexes avec des couleurs et jouer avec l'exposition, les contrastes et les blancs ainsi que les gris pour avoir le meilleur rendu possible. Une fois le fichier créé, on appuie sur play et la magie s'opère. Comme vous pouvez le voir, le travail est extrêmement précis. Voilà le driver qu'on a utilisé avant pour que vous puissiez comparer la taille. Voici le résultat sur du cuir. Essayons maintenant avec du plastique. On a décidé de graver le logo de la chaîne sur la télécommande RGB qui commande les LED du graveur. Étant donné que c'est du plastique, ça fait des petits sillons. Mais sur du cuir, ça rend très bien. Un petit test sur le bois maintenant. Comme vous le voyez, on arrive à marquer le bois, mais le trait reste extrêmement fin. Du coup, ce laser n'a pas trop d'utilité sur le bois. Grâce au remplissage, on peut même faire des petites formes noires. Voici les essais qu'on a fait sur différentes matières. Ici le cuir, le plastique et le bois. Le cuir reste celui qui marque le mieux proprement. Après avoir galéré pendant un petit bout de temps, vous allez enfin pouvoir profiter de votre mode RGB. Grâce aux ingénieurs chinois très très compétents, en plus du mode MLG, on a un mode crise d'épilepsie. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si elle t'a plu, tu peux laisser un like ou même la partager, ça fait 
toujours plaisir. Pour l'instant, on vous laisse et on vous retrouve dans une très prochaine vidéo.